同学好，我们看到106学测第十三题，空间中有一个四面体 A、B、C、D， 假设 A、D 向量分别与 A、B 向量和 A、C 向量垂直，选出下列正确的选项。我们稍微画一下图形 ，A、D 向量与 A、B 向量和 A、C 向量垂直，因为垂直，所以我们知道 A、D 向量内积 A、B 向量，以及。A D 向量内积 A C 向量会等于零。A 选项 ，D B 向量内积 D C 向量会等于 D A 的长度平方减掉 A B 内积 A C。我们先试着将这两个向量做内积。D B 内积 D C， 我们可以将向量拆解，将 D B 向量拆解成 A B 向量减掉 A D 向量。然后将 D C 向量拆解成 A C 向量，减掉 A D 向量，用分配率展开，其中 A B 内积 A D 以及 A D 内积 A C 会是 0， 所以说是指中只剩下 A B 内积 A C 加上 A D 的长度平方，所以说 A 选项这边应该要是加 ，A 选项错误。B 选项，若角 BAC 是直角，则角 BDC 是直角。BAC 在这里 ，BDC 在这里。如果 AB 跟 AC 是垂直的话，那 AB 向量内积 AC 向量会等于零。从这个式子我们会发现，那么 DB 向量内积 DC 向量会等于 DA 长度平方 ，DA 长度平方不等于零，所以 DB 跟 DC。不会垂直，那么角 B、D、C 就不是直角，所以说 B 选项错误。C 选项，若角 B、A、C 是锐角，则角 B、D、C 是锐角。从内积的定义，我们知道呢 ，A、B 内积 A、C 是等于 A、B 长度乘上 A、C 长度乘上 cos 的角 B、A、C。如果 B、A、C 是锐角的话呢 ，cos 的角 B、A、C。是大于零，所以说整个内积值就会大于零。从这里我们可以推论，如果 A B 内积 A C 是正的的话，那它的夹角会是锐角。同理，如果是锐角的话，那内积值也会是正的。因为 D A 长度平方是正值，内积也是正值，所以 D B 内积 D C 也是正值。那 D B 内积 D C 是正值的话，角。B、D、C 自然也是锐角，所以 C 选项正确。D 选项若角 B、A、C 是钝角，则角 B、D、C 是钝角。用式子解释的话，就是 A、B 内积 A、C 如果是负值的话 ，D、B 内积 D、C 也是负值。但是我们这边 D、A 长度平方是正的，所以可能会有反例，使得 D、B 内积 D、C 经过正加负之后。还是变成正的，所以我们就试试看，举举看反例。假设呢 ，A B 向量是一零零 ，A C 向量是负一一零 ，A D 向量是零零二。这个时候呢，因为呢 ，A B 内积 A C 是负一，是负值，所以说角 B A C 是钝角。接着做 D B 内积 D C，D B 内积 D C 等于 D A 平方加 A B 内积 A C。D A 平方拿 A D 向量来做的话，等于四，加上 A B 内积 A C 等于负一，所以得到三，三大于零，所以我们的角 B D C 是锐角，所以这个反例就说明呢，如果角 B A C 是钝角，那么角 B D C 不一定会是钝角。D 选项错误。一、e、选项若 A B 小于 D A， 而且 A C 小于 D A， 则角 B D C 是锐角。从刚刚 C 选项的解题经验知道呢，如果我们可以说明 A B 内积 A C 是大于零，就会得到 D B 内积 D C 也会大于零，所以角 B D C 就会是锐角。那我们现在就朝试着说明 A B 内积 A C 大于零这个方向着手。如果 A B 小于 D A， 而且 A C 小于 D A， 那么呢？ A B 内积 A C， 依据定义
我们可以知道呢，它会大于负的 AB 内积 AC， 原因是因为 cos 的角 BAC。cos 值最小就是负一，所以说它一定是大于负的 AB 乘上 AC。那 DA 跟 DA 又大于 AC 也大于 AB， 所以说负的 AB 乘上 AC 就会大于负的 AD 乘上 AD。移项之后就会发现呢 ，AB 内积 AC 再加上 AD 的平方会大于零。所以我们就可以得到呢 ，DB 内积 DC 会等于 DA 平方加上 AB 内积 AC 会大于零，所以说角 BDC 就会是锐角。一选项正确，答案选 C 一。